damer og herrer, velkommen tilbage til Citros Mass sæson 3. Sæsonens fjerde afsnit står for døren, hvilket betyder, at pointene for åben kystdagen skal fordeles i slutningen af denne episode. Vigtige point står på spil, og hos vores seks teams venter en stor anden halvleg, hvis de skal gøre sig håb om at blande sig i toppen. Alle teams har netop nu haft den sidste telefonrapport med hinanden, og fra nu af er der ingen, der ved, hvordan fiskeriet forløber hos deres konkurrenter. Hvis vi tager et hurtigt kig på stillingen fra episode 3, hersker der ingen tvivl om, at Team Vestin har fået en drømmestart på anden halvleg med fem fisk over målet og en udfyldt top 4. Team Shimano Gelumis har et godt udgangspunkt med to solide fisk over målet, og Team Rapala fik endelig hul på byllen og så endda med en ny PR til Rebecca. Den helt store vinder fra 14 Team Savage Gear har dog en del, der skal indhentes, hvis de skal have forhåbninger om at stjæle points fra de andre team. Men lad os nu hoppe til vores 6 teams og få skudt anden halvleg af dag 2 i gang. Velkommen til episode 4 på den åbne kyst. Sea Trouts Mass produceres og præsenteres af Just Fishing Danmark. Husk at besøge vores webshop justfishing.dk for at finde grejt brugt i videoerne. Velkommen til afsnit 4. Vi er stadigvæk vi... på åben kystdag i den grad. Og vi, øh, vi, vi, vi er på plan C og D. <laughs> vi kører lidt rundt, øh, og, og lige nu så er vinden er fuldstændig død af her på, øh, på sydsiden af, af den pynt, vi har gået på. Ikke? Og nu, øh, nu, nu søger vi om på, på nordsiden, hvor vinden har stået på. Selvom vi ikke kan finde nogle gamle dødninger ja, lidt mere gang mere i vandet. I vandet. I uden at, at, at det er for plumret, ikke? Hej, velkommen til aften 4. Jeg kan ikke hele hit rundt i de pointe der, men vi ligger i hvert fald ikke nummer et. Det gør vi ikke. Så vi skal, vi skal ud og arbejde nu, Lasse. Vi har lidt at se til. Til gengæld så, så er vi lige hoppet i vand her på en helt frisk plads. Men uh, vi har også kørt lidt efter, at der er gået en lang tur for at komme herned og håbe på, at det er noget, der ikke har set avn. Så, uh... Men uh, vi skal jo bare lave overhaling i inderbanen, ligesom i går, hvor vi lige... Ja, det kunne være fint. Så uh, det, det er planen. At de andre de hviler lidt på lavbærene her i eftermiddag. Ja, det må jeg tænker, nu, uh, nu har de os, og så, 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 så laver vi en sniger. Ja, jeg ja. tror, vi får det gode her i aften. Det er vores. Skal vi ikke bare komme Der skal her, arbejdes. Ja. Velkommen til. Hej, og velkommen til afsnit 4. Vi skal have fart i støvlerne. Vi skal have pisket det vand der af. Og det bliver det. Det er godt. Vi har faktisk lidt ikke tid til at stå og snakke her. Nej, skal vi ikke bare se at komme i gang? Lækker mig ikke. Hej, og velkommen til episode 4 af Sea Shots Mass. Vi er Team Rapala. Og vi er stadigvæk på den åbne kyst. Rebecca, hun fik jo en fin fisk ja. sidst her. Og nu har vi, øh, vi har besluttet for at gå tilbage nu. Og så lige ja. fisk det er, og så tror jeg, vi finder et andet sted, ja. og vi skal også have lidt at spise og noget. Ny fisk i episode 4. Fuld ild. Fuld ild. Godt humør. Vi er klar. Kom. Videre. Håber I, vi ser med. Hej. Hej og velkommen til episode 4. Vi er skiftet plads. Planen for den her plads er, at vi skal have upgradet på vores 40 cm cirkus, og forhåbentlig komme en del over 50. Ja, man kan sige, at vi har skiftet plads for at få noget vind i hovedet og lidt vandfarve. Det er egentlig det, vi normalt rigtig godt kan lide at fiske. Ja. Så nu, øh, nu håber vi, at fisken er hjemme. Hej derude igen, og velkommen til episode 4. Vi er stået i vandet, som I kan se lige nu. Jeg er der lige har fulgt med fra episode 3. Jeg kan måske huske, at Andreas sådan lige landet en, en fin fisk. Super lækkert vejr, faktisk. Ja. Så vi prøver at finde de her fisk her inden det badekar, hvor vi lige nåede ud i episode 3. Og så fik vi som sagt den ene, øh, og så har vi ikke noget mere. Så det er ret spændende, fordi vi har lidt på fornemmelsen, at der måske er flere fisk herude. Så nu er det bare om at gå i krig med to fluestænger yes. og to små fluer. Det er lidt <laughs> Ja, vi er lidt tålmodige. Vi skal bare ud og fiske med. Det er så dejligt. Ja. Så følg med. Så starter du bare her, ja. Ellers så skal jeg starte her, så går du længere op, eller så starter jeg op ved næste pynt derop, så fisker vi mod hinanden. Det bestemmer du. Så pladsen, vi går på nu, det er sådan en typisk klintekyst med skrænter og kløvertang og store sten. Og det, det er sådan noget, hvor vi satser på at få de der der har lidt fylde på sig. Så, og nu kan vi jo ligesom høre på rapporten, der, at de andre de har altså ramt nogle, nogle ordentlige svær, så vi, øh, vi må se, om vi ikke kan, kan konkurrere med lidt herude. Men øh, det er nok ikke en plads, vi kommer til at få mange fisk på, men vi kan være heldige at få noget fylde til den samlede længde herude. Så det, øh, det, det er bare keep on going. Skulle da troligt, vi ikke oplever noget? Det er da sindssygt. Altså, prøv lige at se nogle badekar med mørk bund, og solen står bag jer, der sker. Jeg er ikke også så meget som en slag i Frederik, mand. Til Savage giver stor frustration mærker, eller ser de ingen tegn på havet i de ellers så lækre omgivelser. Dog har Lasse fundet en ledetråd, der måske kan give dem et hint til valg af endegrej. Og lige fundet sådan en, en børstedreng her, der lå og rundt hen i vandkanten. Så det betyder da, at vi er, vi maybe er på sporet. 
Men det er så det eneste liv, vi har set herude i vandet. Øh, det, det er faktisk den ene her, og der lå sgu rundt hele herinde. Så. Men det betyder, at de har været her. Så det kan godt være, at vi kunne få en, der har noget super på kroppen lige pludselig. Vi klør på. Som I kan se, er der lidt farve herinde under land. Desværre så rækker det ikke ret langt ud. Det er ikke, vi fisker stort set ikke i det her farve. Det ser relativt klart ud øh, ude i nedslaget. Vi er nået ikke langt ned. Jamen, vi kan ikke fiske for ålgræs. Vi hænger i store plamager af ålgræs hele tiden. Det er muligt, at det klarer op længere nedad, men det er jo et kæmpe sat. Så vi skal mod bilen og øh, gang i fantasien. Nu skal vi være kreative. Ja. Team Vestin er ikke det eneste hold, som kæmper med ålegræs. Team Sølv har netop skiftet plads, men må også erkende, at ålegræs har sat en stopper for fiskeriet, og de må derfor hurtigt finde på en ny plan. Det var ikke, øh... det var ikke her, vi skulle være, Jonas. Nej, vi kørte ned på en anden plads, og vandet er sådan helt fladt dernede, og nærmest sådan tykt af, af, af alger og, og ålegræs, der er blevet smadret ind i løbet af natten. Ikke? Og hård øh, nordvind, der har stået på. Så nu prøver vi at køre længere op øh, af kysten, hvor at, at kysten ligesom drejer lidt, hvor det har stået mere skråt på, ikke? og så håber vi på, at det ikke øh, har ødelagt det, ødelagt det på samme måde. Ikke? Ja, det burde det, det, alt andet lige, det er i hvert fald bedre end det, det, end det vi, vi, vi holder ved her. Ja. Vi bliver nødt til at, at gøre noget andet, Helt hvis vi skal nå ordentligt vand og frisk på. Ja. Vi skal ud og, ud og lede noget, noget nyt frisk vand. Ikke? Ja. Det ser lidt mere spændende ud hen til det her. Ej, man sige. Jeg gang i vandet, og det ser ja. forholdsvis klart ud. Så fandt øh, rigtig godt ud. Det har vi sagt det på gang før, men nu skal vi altså slå <laughs> nu til. nu ser det godt ud. <laughs> nu er det nu. Der er lidt, øh, der er lidt halvøje i vandet, men det er fint nok. Ja. Det ser ikke ud til at være voldsomt meget, ja. vel? Følger. Har du følger? Ja, eller sådan en lille... Ja, der var virkelig lille. Yes. Der igen. Ej, det var, den var godt nok lille. Det er lige meget. Ja, okay. Det kan godt være, at det ikke er et big fish spot, det her, Jonas, men øh, det, det er tre fisk over målet, vi er, vi er på jagt efter. Ja, lige nu handler det mest om at få fyldt kortet, ikke også? Har vi i den grad brug for. Ja, og det øh, kan vi håbe lidt på, at vi kan gøre her. Ja, må det ikke, der gemmer sig et par fisk derude. Jeg ved godt, jeg har skidt på nu, men øh, lige 15-20 meter frem, Jonas. Ja. Det var ikke øh, bare ligesom langsomt der kører på en klart ålgræs, der var ligesom gong bagved. Fisk Ej, jeg fik snas på. Der var fisk op i bølgen. Der er fisk derude. Der! Godt hense. Skal jeg komme i nettet? Ja, det, det, er ikke, det er bestemt ikke nogen stor fisk, men øh, det Ej, vil fandme være dejligt at få den ind, hvis den er over Det kan være, den er over 40. Er du der, Jonas? Ja. Jeg tror faktisk, at den er med lidt god vilje. Gå højere om mig. Det er lige på kanten. Kan du komme ind og komme der? Ja, ja altså. Oh, fedt nok. Ja. Ah, den er... Jeg smed den den, er, ja, den holder heller ikke før, den der. Skal Nå. vi prøve den? Bare for en sikkerheds skyld. Det var på øh, pilen der. Det var på pilen simpelthen? Ja. Det var helt tydeligt, der var til steam der var. Ja. Fordi at jeg havde lige den der bonk før, og du øh, havde lige bølgen. Ja. Det er ikke faktisk ikke engang close. Ej, det er ikke. Bare skynd os ud med den. Den er ud med den 36 igen. eller sådan noget. Ja. Er afsted med den igen. Ja. Godt. Ja. Sjovt, jeg havde den lige op at gå op i, øh, i vinduet der, ikke? Ja. Ej, huk. Okay. Huk? Okay. Ja. Kan det godt være, det er pilen, der, der tæller? Det virker til, at Team Sølv har knækket koden ved et enkelt pladsskifte samt en hurtig fisket pil. I mellemtiden har Team Rapala også skiftet plads, og de satte sig nu benhårdt på, at det nye spot kan levere de ønskede fisk over målet. Vi er kommet nu til en ny plads. Vi starter her, går den vej, så er der lidt, øh, lidt badekar og lidt lækkert. Der er nordvind, så altså det, vinden den er godt nok lige, den har lagt sig lidt, men vi har den stadig sådan lige ind i hovedet, så øh, det skal nok gå. Ja, vi vi skal ned til badekarne, og så øh, skal vi nok finde fisk. Vi krydser fingre. Det gør vi. Yes, lad os komme i gang. Jamen, øh, jeg har lige taget og skiftet over til øh, Bombarda, og øh, det er fordi, jeg tænker, at vejret det er så stille her, og sådan en lille flue blandt alle de her store sten, vi, vi står imellem, det, øh, det tror jeg, de synes, det er rigtig lækker. Så Flemming, han kan stå derovre med sin mørsilde og sin ophænger flue, så tager jeg lige en Bombarda og kører efter. Så tror jeg, det fungerer rigtig godt. Den her plads her, det, det, det skal bare holde en fisk, altså. 
Er ikke rigtigt, Rebecca? Det er så rigtigt. Altså, det de står hernede blandt de store sten. Der er store sten, og der er alt det, de gerne vil have at spise. Og så en, øh, en flue eller en mesilda. Det er så godt nok vildt, det er bare har øh, ja. lagt sig fuldstændig ind. Det er sådan helt mærkeligt, fordi vi startede i mega godt vejr. Ja. Jeg tror også, de andre hold, de kæmper man til også. Ja, det tror jeg også, de gør. For jeg tænker, at hvis der er stille her, så er det også stille andre steder. Ja. Det kunne være så fedt. Ikke kun at finde den ene. Ej, den er så fint. Den fisk der, men... Hvis man lige finder stigen, så plejer det simpelthen bare at være det fedeste. Og så kan man fisk på dem. Og give dem pauser og skifte flue og ved... Det ved, hvad de gerne vil have. Og Ej, det er bare det fedeste. Et andet sted i landet har et par fynske gutter fået tanket op med grillpølser og himbabros, hvilket gør dem endnu mere oplagte til langt flere skridt i vadestøvlerne. Strategien nu det er, at vi skal have dækket en masse vand i godt tempo, og så skal vi håbe på, at der kommer nogle fisk ind for at spise. Men altså, vinden har lagt sig rigtig meget lige nu, og det er ikke, det er ikke til vores fordel. Ja, vi ved ikke, hvad vi skal trække op af hatten, men... Øh, en stor fisk. Ja, det drømmer vi om jo, men øh, det er sgu svære forhold. Altså for gangens skyld har vi faktisk lidt en undskyldning med forholdene, for det har vi ikke haft. Hvad det er svært i stille vand. Jeg tænker faktisk, at den her kører du selv lidt. Ja, jeg tror ikke, den er dum. Den er en lille tobis. Nej. Voblerne har vist sig at være gode. Ølandsvoblerne. Ja. Jeg tror, jeg skifter til noget øh, skroen, tigram, prøver noget småt lige om lidt. Ja. Altså, vi, der er alt det, vi er jo halvdesperate nu i det vejr her. Ja. Det er, det er alt for stille. Vi træsk. Det er sgu ikke langt. Der var herude. Det var en brøjtur af de sten der. I hvert fald gået en god halv time for at komme ud til et hotspot, og så står der ingen. Så øh, lad os skal lige dampe af, så, øh, så går vi ned og fanger ham lidt. Det er sgu da dejligt, at det ikke regner. Jeg ser ikke noget, som er dejligt. Nu stå her og tro, det er den kæmpe store nødbunkstrompet. Ja, det er typisk også. Det går lige så godt, og så går det lige så ringe. Ja. Yeah. Skulle du præsentere den mad der? Ja, nu skal du høre. Det er, øh, er rugbrød. Ja. Uh, yeah. To skiver økologisk skinke, tre skiver roast beef og en klart hønsesalat. Det er fandme lækkert. Og godt lag smør på begge sider også jo. Mm. Smør til en smørdreng. Hvis der nu ser en anden restaurant. Hvorfor står der kun én lige fisk på 35, men jeg kan ikke forstå med det. Hvor står der en fisk alene på 35, så der er ingen gang skal man tilbage, hvor den kommer for at smøre, bliver stående? Ja. Kan du forklare mig det ikke, Hynde? Nej, det kan jeg ikke. Prøv at strække dig, bare hold dig store fisk. Ja. Jeg ved det sgu ikke, men øhm, <laughs> hvis der er nogen, der begynder at rulle rundt i overfladen, så skal vi nok se dem i hvert fald nu. Ja, det bliver jo ikke meget flottere her i, i slutningen af marts, men det er så ikke de, de bedste fiskeforhold. Øhm, og vi sad på stranden begravet i, i Rittersport og mineralvand. Og jeg når lige at sige til Lasse, at hvis, vi, øh, hvis der er noget, der rører sig ud i overfladen, så ser vi det i hvert fald. Og så var der lige et skulp inde i, inde i kanten her, den fik lige et par, et par forsøg, men der, den viste sig ikke mere. Så nu, øh, nu satser vi på, at som eftermiddag skrider frem her, at, at der måske kommer nogle fisk ind. For vi har simpelthen fået gravet os ned i et hul her, hvor vi er gået så langt, så det kan ikke rigtig, øh, ikke rigtig svare sig at rykke om nu. Så, så brænder vi for meget tid af, så det er, det er sgu knald i hvert fald det her. I stedet for at satse på at gå langt og gå ud af ålegræsbælterne, så har vi skiftet plads og kørt en kilometers penge sydpå. Øh, I håbet om, at vi kan komme fri ålegræsset. Der er en lille pynt, der går ud, så det kan godt være, at det sender ålegræsset længere til havs, men ja, er der ålegræs her også, så, så skal vi til at køre langt. David, ja. lad os fiske den anden vej. Okay. Det er som om, at der kommer mere ålegræs hernede af. Det kan være, at vi er heldige, der er et strømskæld, der slår ind. Og der er meget pis. Prøv at gå lidt længere ud og se, om man kan komme forbi det. Ja, fisk! Der var en. Det var godt. Og den er med dyb, dybt. Ja, så var der lige en upgrade. Var det det? Ja, ja. Så skal den i tagrenden. Åh, <laughs> oh, det holdt hårdt. Der var, der var en... Det er en tagrenden fisk. Lidt bedre foderstand end de der pjauser, vi havde tidligere. Ja. 
Ja, ja. 46. Ja. Fin lille 46 cm fest, der ryger retur. Ja, ja, hvem ved. Vi må jo på. Og se, om der er noget mere. Men det var da 6 cm ekstra på, på scorebordet, så det er jo også værd at tage med. Og med 6 ekstra vigtige centimeter på pointtavlen, skal de andre teams virkelig til at give den ekstra gas, hvis de skal forhindre en stensikker sejr til vestilgutterne på den åbne kyst. Husk på, at point for den åbne kyst bliver fastlåst i slutningen af denne episode, og med under en halv dag tilbage, skal der fart over feltet. Lars? Ja? Jeg, jeg, jeg tror, vi står 1-1 nu. Hvad er du fanget? Jeg har fanget nål! En tangål? Ja! <laughs> Der skal han sgu ikke komme og sige, at han skal lære mig, hvordan man fisker ål. Det her, det er jo mere prestige. Den er jo svær at få fat på, den her. Det, det er ikke det her. Det er faktisk så pænt, så jeg står her og overvejer, om jeg skal smide vejret sådan noget, hoppe en tur ud og bruge, øh, bruge tiden på noget fornuftigt i stedet. For hvad siger du, Lasse? Skal du med på en tur? Lasse! Skal du med på en tur? Du var fin. Ja. Yeah. Nogle vil snøre vadestøvlerne en ekstra tand, og andre er parate til at tage dem af. Team Savage giver kæmper med at holde troen oppe på fiskeriet i det havblikke vand. Derimod har Team Sølv skruet op for tempoet. Jonas, noget der kommer under ålgræsset der. Hvad for noget? Det kan godt være, at pilen lige øh, kommer lige et nøg længere ned under det ålgræs, der ligger i overfladen. Ja. Det kan godt være, du hvad, jeg tror sgu, jeg går ind og skifter med det samme, ja. fordi at, øh, det føles også rigtigt. Fisk! Ej, smutte. <laughs> Uff! De er derude. De vil bare gerne have en pil. Det bliver ikke hængende. Der må være en god steam, der, der fiser rundt derude. Og det er lidt ligesom om, det er... Det er for den, øh, det er den yderste fjerdedel i kastet, at, det, at de, øh, ja, de ligesom går til den. Der var den. Øh. Jonas er lige inde og skifte til, øh, til en pil også, så han forhåbentlig kan komme under øh, ålgræsset. Nu må han bare til at skynde sig herud, for der er fisk, Jonas! Ej! Den var bedre. Nej, og... <laughs> du fulgte en med. Jonas, du skal skynde dig nu. Der er bare fisk ude. <laughs> lige efter spindstoppet der. Godt med pav over på, og så lige spindstop. Øj, ja. Der er bare mange fisk derude. Nu må de bare godt blive hængende. Og der, jeg synes faktisk... De har reageret på, okay, fart på, og så øh, spindstop. Okay, fedt nok, at der er fisk herude, mand. Ja, virkelig. Ja. Øj, godt hen til. Åh, det er frægt. Hvor langt er du ude? Det kan godt være, at jeg lige er lidt Hollywood-brems, men nu kører jeg lige forsigtigt. Det er også en knalling. Men, det er også en knalling? Øh, ja. Men de er med. Og sikke et bonanza-fiskeri. Endelig blev havreden hængende hele vejen ind hos Henrik. Der skulle dog ikke gå mange sekunder før, at Jonas nu også havde flex på klingen. Så skal jeg lige skynde mig afkro her. Er det bedre, den der? Ja. Ikke stor i hvert fald. Nej, den er også... Øh... Ej, det fandt vi aldrig ud af. Der må stå en, øh... må stå en bedre fest derude. Ja, må det ikke? Det havde godt nok været dejligt. På en dag med utrolig svære forhold i hele Danmark, er det nu lykkedes sølvgutterne at lokalisere fiskene og endda få dem til at hugge. Et andet sted på Sjælland lusker Team Shimano Gilumis rundt med deres fluestænger. De mangler blot to fisk over målet for at sikre dem en solid top 4, og lige nu har Max haft et hug på fluen. Oh my god. Det var ikke tegn. Det er helt sikkert. Så du den derude? Nej, den huggede bare helt inden foran. Der, så er der fisk. Er der? Max. Oh. Er det stor? Nej. Sådan. 
Men potentielt. Ej, er det, det er løgn. Den er væk. Ej, røg den. Ja. Fuck. Ej. Ej. Med en mistet fisk og efter en times ekstra fiskeri uden hook, vælger Andreas og Max at tage benene på nakken for at skifte spot. Så er vi simpelthen øh, kommet til et nyt sted igen, og det er dejligt. Yes. Og nu tror jeg, at vi skal hedde fisk, der står øh, sådan forholdsvis mange andre mennesker. Der står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. og så er der lige gået to ind. 7, 8. 8. Ja. Men øh, det er dejligt vejr, og vi har kun øh, meget kort tid tilbage, så nu prøver vi sgu. Ja, sidste skud. Sidste skud i bøssen, som man siger, og giver den gas. Det er altid gode, øh, gode odds, når man lige spørger, om der er fisk, og så er man får vide. Nej. <laughs> Men det er sgu vildt nok, det her. Det er et stort badekamp. Og ja, der er en fredning lige derinde, så der må vi ikke fiske. Og så er der en halvårsfredning herude, men den er ligesom øh, stoppet. Øh, her den 15. marts. Eller, ja. Så nu må vi gerne fiske så man næsten kan se. Nu skal vi prøve et eller andet. Nu starter vi lige på kanten, og så fisker vi selvfølgelig mod venstre, hvor man godt må fiske. Det er sådan en rigtig hornfiskevær, var? Det er hornfiskevær. Ja, enten så kæmper vi her til lukketid, eller så, så skal vi rykke nu. Ja, vi, vi bruger en time, tror du ikke? I alt. Vi har kvarteret til bilen, og så har vi... 25 dernede. Ja, 25 ned sydpå. Og så inden vi er ved vandet, så er det et kvarter mere. Så det er en time, ja. Jamen nu er vi nået et, et stykke uh, ud på det kyststykke, vi går på. Og uh, har fundet en lille smule vind. Ikke meget, men lidt. Og det kan åbenbart gøre en forskel, for vi, det, det er ikke nogen hemmelighed. Vi har ikke set en fisk øh, siden anden verdenskrig i dag. Men vi har faktisk lige set øh, en lille stime på en øh, 3-4-5 fisk. Og den ene øh, hugget på Jimmy's havn, og den anden hugget på mit. Øh, men meget, meget forsigtigt. Jeg tror ikke, det var nogen store fisk, men øh, alt over før, det tager vi sgu imod lige nu. Det har været svært, og det er svært. Hvorfor klapper de ikke på der? Ja, det fatter de heller ikke. Vi det var to millimeter fra at ske. Hva? Det var meget tæt på at ske. Ja, ja. ja jo. Men stak sig ikke den der. Den hukkede bare vopplen lige midt på. Ja. Værforholdene hen over eftermiddagen har bestemt ikke udviklet sig til det bedre inden for havret fiskeriet. Selvom vi befinder os i marts måned og på den åbne kyst, ændrer det ikke på det faktum, at havblik og solskin fra en skyfri himmel kan gøre havrederne utrolig sky og svære at få i tale. Selv for vores seks dygtige teams. Så stille ud vand, det der. Husind. Kom ind. Jeg står lige holdt der. Kommer efter. Kom efter der. Følger nu. Følger nu. Så må lige derude. Kan I se den? Jeg står lige foran os. Lige der. Og så. Stå helt stille. Stå helt stille. Så får jeg den lige med ind over nu. Jeg fulgte den ikke. Den står lige hernede. Kan jeg prøve at give ja, den videre? Ja, den svømmer derude nu. Hvor lille var den altså? 35 tror jeg. Det er stadig sjovt. Jeg, 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 jeg stod lige nede i det hul der. Jeg kunne bare se, at man står og venter og drejer. Jeg ved ikke, om det er fordi den store sår, den bare lige livet op der. Så, nu, så, så nogle gange godt kan svare sig lige... Åh, oh, den svømmer der. Nej, den er ah, okay. Nej, der svømmer sgu to. Og nu sker der sgu da lidt derude. Det er meget spændende her, fordi vi har det her sten, der slutter i, i en ret skarp kant. Øhm, og jeg kan se, når de kommer med ind over øh, det lys derude. Og en gang så ser man lige sådan en skyg, der trækker afsted også. Men de er ikke rigtig... Ikke rigtig hug, så nu prøver jeg lige at skifte af en gang. Og jeg synes her... Øh... De svømmer der! De svømmer! Helt flok der! Helt flok! De svømmer lige der! Jeg kan se dem! Der er en helt flok! Ja. Kan du se dem? Hvad ser der? Ikke endnu. Jamen jeg har dårligt ly, eller jeg har lige en øh, sky i spejlen. Jeg svømmer helt flok. Der ja, er der det... seks stykker. Ja, men jamen... Kom jeg søger også Ah, jeg sidder der! Ah! Ja, nu sidder jeg... Åh, oh, vi kan lide, at jeg står her til dig. De svømmer lige foran mig. Der er en helt... Åh, oh, kæft, der er mange. Prøv at ro på, ro på, ro på, altså, ro på Jeg kan ikke fiske, jeg har virkelig den. Ro på, altså. Gå et skridt tilbage. Og så tænk over, er det den der? Er det den, du helst vil vise dem? Ja, jeg så to eller tre. Ja, der er mange flere. Sammen. Der er mange flere. Men var der nogle af dem, der var over 35? Det kunne jeg ikke lige vurdere. Nej. De var små, dem jeg lige hovedsageligt så. Var avnen forbi? Nej. Nej. Jeg er i gang med at vikle mig selv ind her. Jeg, ved, jeg så den. Jeg så den. Der er mange. Der er rigtig mange. Rigtig, rigtig mange. Hvis du kommer her, så kan du se dem. Hey, I svømmer lige derude. Lige på kanten der. Ja, de kommer efter nu. 
Det er du meldte dem. Hvad vej svømte de der, Lasse? De svømte den her gang, der svømte de oppe af. Men før okay, der svømte de nedad. Ja, men så, 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 så er der flere flokke for den, den. Jeg meldte en lige inden du sagde... Øh... Den helt store flok, den svømte nedad. Til venstre? Højre. Okay. Vi har en time og 40 minutter igen. Vi har et kvarter ind til bilen. Så har vi 20 minutter bil. Og så har vi øh, cirka en time tilbage. Nu når vi kommer på en ny plads. Øh, vi tror ikke på det her. Og når man ikke tror på... Så bare videre. Er ikke rigtigt, Rebecca? Det er rigtigt. Så nu kører vi over til et andet sted, og så tager gas. vi den sidste time derovre og giver den gas. Vi skal bare have en fisk. Vi skal have en fisk nu. Rebecca, hvad tror du om de andre teams? Hvordan tror Jamen, jeg, du, jeg tror, det, det er, er gået bedre for dem, end det er for os. Ja, det kan da godt være. Det vil jeg håbe. Så der er lidt, lidt, lidt at kigge på. Men det er hårdt, det her. Det er fuldstændig vildt. Sådan en ung pige der. Så sådan en gammel mand som mig. Jeg kan ikke følge med. Så vi har travlt. Vent, Rebecca! Skal jeg vende? Nej, det er bare videre. Vi skal have den fisk, Flemming. Ja. Det er så vigtigt. Du går ud og fanger den, så skal I bare se. Det var nok dumt, at vi skiftede plads, Rebecca. Ja, det var dumt, at vi skiftede plads før. Ja, det, men det er jo... Vi gør mange man dumme kan... ting. Man kan altid være bagklæder. Ja, ja. I går, der gjorde vi også noget dumt, men så gik det fint nok alligevel. Ja, sådan er. Sådan er livet. Vi er egentlig lidt øh, kede af den her nordvind. Forholdene er meget gode, men øh, der er et eller andet med nordvind og de der fisk. Det, og det er måske lige her med årstiden nu, er det måske noget med, at det presser noget koldt vand ind til kysten. Øh, så der er lidt koldere her end andre steder. Men øh, ja, der er i hvert fald ingen fisk lige nu. Det er spark nu. <laughs> Ja, vi, altså, altså, vi skal jo fiske det her af, ja, eller vi skal blevet... gå derned, hvor vi, hvor vi fandt en fisk. Der er de to muligheder. Hvad er du mest på? Jeg er faktisk fuldstændig ligeglad. Skal vi lade en sten bestemme? Skal ja. skæbnen bestemme? Ja. Hvis du finder den, så ja. fisker vi det her af. Og hvis du ikke finder den? Det er det hemmelige dag. Ikke mig for, at der er nogen, der skal se, hvordan vi egentlig går og fanger fisk. Nej. Hvis du finder den, så fisker vi herfra. Og det er nede til. Ja. Og ellers så går vi hele vejen ned, hvor vi fandt en fisk. Ja. Ja, når det Vi ja. fisker her. Det må kunne noget, det der. Der fik jeg lidt succesboost der, faktisk. Ja, og så hvis du lige laver det der øh, ørtekald, du kan. Ja, præcis. Det lyder rigtig fedt. Der igen. Ej, det var lille. Så er vi frem der, Jonas. En bed en. Jeg så ja, det er godt nok ikke ret stor. Så må du godt lige have en storbror eller en storsøster. Øj, en vivl herude foran, Jonas. Hvad? En vivl, der var lige herude. Lige her foran. Ud? Lige her foran. Så det stort ud, eller hvad? Ja, for fanden. Undskyld, det så rigtig godt ud. Lige her. Ej, et kast. Øj. Selvom at sølvgutterne oplevede en større fiskvende i overfladen, var der altså ingen reaktion til deres avn. Minutterne tigger og presset vokser blandt vores seks teams. De svære forhold gør, at der må tænkes ud af boksen. Og det er præcis, hvad Lasse fra Team Savage Gear har tænkt sig. Nu har jeg lige været så ynglig at sætte noget bumsebarter på her. Med sådan en lille Savage Gear orm her. Og øh, det har altså lige haft øh, to fisk inden for meget kort tid. Men jeg har sgu flere, der lige går og sig til der. Men, øh, jeg tror, jeg skal ned i en mindre størrelse. Vi har en endnu mindre en, der kun er 5 cm. Fordi det her, det vil de altså have, åbenbart. Og vi har set flere orme, der har rundt. Og vi har set faktisk rigtig mange øh, flokke af fisk. Så øh, nu, nu, er det altså lige, øh, nu bliver det altså lige lidt øh, wormy, wormy. Det er altså så tæt på en ægte var, som det kan blive her. Det kører bare det her nu. Men, øh, så det er status. Tror du mere på det aftentræk hen på pynten og inde i de bugter der, eller? Jeg ved ikke, hvad jeg tror på lige nu. Jeg skal sgu snart lige have et tegn. Skal vi tage en dukkert? Jeg skulle lige før nu. Se om det hjælper på det. Vi har knap to timer tilbage at fiske i. Det kan gå stærkt stadigvæk, hvis der kommer en flok, også, men det... Vi må holde gejsen op og lige tro på det lige nu, det... Her om der er det jo helt dødt. Det er skudt så godt. Vi kan godt lige bruge sådan en 4,5 meters fisk nu. Det er ikke nogen hemmelighed. Da alle teams i dag selv har måttet bestemme, hvornår de startede deres 10 timers fiskeri, er Team Shimano Gilumis nu rentør for minutter. Og de takker af fra denne gang efter en flot indsats i de svære forhold. Vi vil sige tak for denne gang. Øh, vi startede ved vandet og afslutter også ved vandet. Ja, en lille smule øh, søllefiskeri her i afsnit 4. Men vi har haft det sjovt, og vi har fanget <coughs> to undermåler. 
og mistet fire fisk, og du har haft en rigtig god fisk på øh, spil, ja. som ikke ville sidde fast, desværre. desværre. Og så har du lige fanget dagens største fejl. Jeg ved ikke, hvad jeg den tror, tæller for. Altså, det bedste tegn, vi kunne få i forhold til, at nu er det altså tid til at slutte dagen, ikke? Det er lige, at man får en kro i hånden. Det er heldigvis ikke så slemt. Men på den, så vil vi bare vinke øh, farvel. Så inden vi startede i dag, der havde vi stigen 8 point. Ikke? Ja. ja. Så lad os sige, at de får 12 i dag. Jeg ved jeg faktisk ikke, om det var de mere samlet længe end Shimano i går. Nej, men sådan, lad, os, lad os sige 8. Worst case. 8 point. Oh ja, nu skal far lige sidde ned og lige tænke. Ja, men så tænker jeg lige højt imens. Så er de på 20 point efter i dag, hvis de går, hvis de går rent bord i dag. Det kunne det godt tyde på. Så er vi bagud med 6. Åh, oh, men det kan stadig lade sig gøre, Lasse. Altså, hvis, hvis, stien, de kører, hvis, hvis stien kører rent bord, så kan de jo komme op på 20 point. Ja. I dag. Ja. Og vi er på 14 efter i dag. Ja. Det var 18.10 i går. Eller 18.50, vi må fiske i går. Så har vi en time og 20 minutter endnu. Ja. Så hvis vi siger, at vi er deroppe i bilen om 20. Ja, og så hvor lang tid har vi? Hvor lang tid kørsel har vi? Og lad, os, så, lad, bare, lad os sige 25, så er vi på, 5, så er vi på 45. Okay, så lad os 20. Det er 20 plus 20, det er 40. 10 minutter går ned, det er 50. Så er der 20 minutter fisk i. Så skal det også gå stærkt noget. Det går rigtig stærkt, hvis det er. Men det bestemmer du. Er det det værd, eller er det ikke værd? Jo, det, det er fint. Altså, øh, jamen, det vil næsten hellere, end at... End at vi ser, vi ser jo intet, altså, selvom der er jo fuldstændig stendødt. Kom. Kvarter op til bilen. Ja, og med den beslutning satte Team Savage giver hele butikken. I fuld galop raser Lasse og Lars tilbage til bilen for at fiske et nyt spot i de døende minutter. Et andet team, som også fisker i det sidste lys, er havredviskerne Henrik og Jonas fra Team Sølv. De har ligesom Team Savage giver også skiftet spot, og nu håber de på at kunne indkassere en sidste fisk, inden point for åben kystdagen skal tildeles. Hvor langt er der ned til de røde bøjer herfra? Nej, det kan vi sagt. Nå. Ja, kan vi ikke det? Jo, jo. Men der har bare et eller andet ved sig lige her, ikke? Jo. Nå, så er Jonas lige et ordentligt hug her i det sidste aftenlys. Ja. Der! Ja. Ej, hvor er det smukt hen til. Har du den? Ja. Ah, det er ikke noget større. Men øh, ah, den er en gnalling. <laughs> Lige et enkelt hul her i aftenlyset. Så gå den. Dunk lige her. Åh ja. Ej, var det godt timet, det der <laughs> simpelthen. Ja, ja. Hvad er chancen for, at det sker? Hvis det så havde været en fisk på 55, så havde det været endnu sjovt. Ja, det havde sgu lige været lidt sjovt, men det havde været morsomt. Altså, i morgen tidlig her. Ja. Eller, jeg tænker egentlig ikke, der er nogen grund til at gå ned meget længere. Nej, en hertil? Nej. Tag peaket her, og den anden derovre, ikke? Jo. Og så ellers bare fiske os ned til hjørnet, hvis der, der ikke er kommet nogen. Ja. Kom nu, mand. Nej, hvad var Hed, det? Havde du en? Nej, igen! Nej, Jonas! Der er fisk her stadigvæk. <laughs> det var fandme nærmest lige inden jeg trak den op af vandet, så... Åh, oh, der er fisk! Ja, der var den. <laughs> lille, ej, lille bitte. Lille okay. bitte. Åh, ah. oh, oh, der er fisk op lige der! Oi, 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 oi. Ja? Jonas, kast til højre. Ja, ja, ja. Jeg skal bare lige ind her. Vildt nok. Ja. Ja, hente. Er den bedre? Ah, ah. Nå, afsted. Der er flere fest ude. Afgang. Ui, den er lidt bedre, den der. Jeg går med foran. Uh. Nå, jeg så <laughs> så smed den krogen. Nu må lige op og krogen sidder i nettet. Det går, at den er bedre, men jeg tror jeg sgu ikke, tror, jeg sgu heller ikke, tror, jeg ikke tage, at ham skal hilse på hinanden. Ej. Oj, der var fisk op der. Var det der? Ja, det var der. Oj, det er der. lige her. Det har vi sgu to oh, gange. Der. Helt fri af vandet dernede. Er det rigtigt? Ej, var der fisk i det her, altså. Syv minutter tilbage. Vi har fisk foran os. Der er fisk, der springer. Der er fisk, der hugger. Jonas, vi skal prøve lige at se, <laughs> ikke til at... Om, øh, om ikke vi så lige kunne være heldige, at vi kunne ramme en af dem, der kunne ah, give point os. Det er så dejligt, du. Lige rykker det her hen. 
sidste skud i bøssen, fordi øh, Jimmy han så øh, lige ryggen på en fisk i overfladen i det her hele stille vand, der viste den sig lige. Og kunne man lige få en fisk over målen nu, på de sidste minutter, så skal jeg ikke bære mere. Oh. Kom nu, mand. Der er det fedt at have sådan en makker som Jimmy. Jeg har altså ikke tænkt sig at give op, selvom vi er fuldstændig ballert. Jeg har fisker til sidste fløj. Nu begynder minutterne at rende ud blandt alle vores teams. De 10 timers fiskeri er nu slut for Team Rapala samt Team Vestin, som takker af for denne gang langs den åbne kyst. Jamen, øh, slut for episode 4 for Team Rapala. Ja. Vi fandt ikke fisken her <laughs> i øh, det her afsnit. Desværre. Nej, vi gav virkelig alt, hvad vi havde. Vi, vi gav alt. Men så, øh, øh, det her det var slut øh, for yderkysten, og i morgen der er der valgfri. Så ja. det bliver spændende. Det bliver godt. Så, øh, må så vi kan jo, vi mixe lidt. Vi skal, vi skal hjem og reflektere over, øh, hvilke pladser vi har været ved, og om vi skal ja. prøve nogle nye, og hvad vi lige gør. Vi lægger en taktik. Ja. Nu skal vi hjem og... Jeg skal være have bad. <laughs> ja, også mig. Og så skal vi have no way. <laughs> no way. <laughs> tak fordi I så med. Tak. Slut på episode 4. Vi, øh, vi har kæmpet, og vi er meget trætte nu. Og det blev til meget langt til bilen. Og lige spurgte Google, og den sagde 6,6 km. Så... Walk of shame? Eller? Ja. Ej, vi fik en enkelt fisk, der opgraderede ja. lidt. Det var, det var fint. Og vi må håbe, det rækker så vi kan få nogle gode point. Men det er, det er fiskeri. Havet i nødskal. Se med i næste uge. Afsnit 5. Der tager vi det. En ny dag venter forude hos Team Vestin og alle andre deltagere. Et sidste pladsskifte var særdeles effektivt hos Team Sølv, men hos Team Savage giver ender løbeturen og de ekstra kræfter brugt på at skifte spot, kun med en smuk solnedgang til at trøste deres ubarmhjertelige dag langs den åbne kyst. Så gjorde vi det igen, Lasse. 10 stive timer uden at fange fisk over før, og ved du hvad, i dag, der kunne vi ikke engang fange under mig. Smidt to, og det man ikke kan se, det er inde under her, der er vi fuldstændig gennemblødt at sidde. Ja. Fordi vi lavede lige en feberbeslutning i sidste øjeblik, og løb to kilometer på 10 minutter ja. i fuld mondering. Og nu tror de sikkert ikke på det, at <coughs> pandan han kunne, men det kunne han. Ja, du, 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 det, var, det var flot, det vil jeg også sige. Jeg vil sige, at jeg lige skal sige noget, men den tak, altså, vi, det var ikke blot plan A, vi fulgte jo, vi kørte jo en plan B for ligesom at lave det der, ja. og det har bare slået fuldstændig fejl. Ja, 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 ja. og sådan er det. <laughs> jo, men altså, jeg synes, jeg synes planen var god i morges, og, og, og komme til en masse plads og, 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 og finde en fiskhister her, det fandt vi så ikke. Vi havde så kan bare... man sige, så var, det, så var det lidt et fejlsats at brænde sammen derude, ja, det var det. Øh, og grave os ned i det hul, så vi kan have nogen mulighed for at komme tilbage. Og masser af småfisk, enten en løbtur. Men det kan man så sige, det giver måske lidt håb for de unge nye fiskere, som tænker, de, de tager sådan en nultur. Når de kan se også med alle vores talenter og alle vores isenkram her og går rundt i, og ja. snakker, som om vi har forstand på det, og så kan vi ikke fange en skid. Jeg håber, det er en motivationsfaktor. Ja, det, så. det var skidt. Det var skidt. Men flot kæmpet. Ja, og lige måde. Vi har kraftet med knoklet. Det er dag, og du har fået en god tan. Den der, den holder hele vejen den, over øh, sommeren, er jeg sikker på. Der er fart over det hele. Du skal nok have lidt fakta på i morgen. Det tror jeg. Nå, tak for det, Lars. Ja, det siger jeg også. Det kan kun blive bedre i morgen. <laughs> det kan det. Vi gjorde, hvad vi kunne. Jamen, så blev det så afslutningen på episode 4. Ja, det gjorde det sgu. Det har ja. været en hård dag. Det har været en meget hård dag. Øh, vi startede faktisk ret godt ud. Det gjorde du. Fik lige den ja, jeg var heldig at få den der. Og så, øh, så har vi faktisk kæmpet med det lige siden. Nej, det, det var ikke vores afsnit, det her. Jeg tror, flere har haft det lidt svært. Det er fuldstændig havblik ja. og klart vand. Altså, ja. det, det er svære forhold. Det er det. Vi har ikke kunnet gøre mere. Nej, altså, der er ikke. jeg sidder ikke og ærger om morgenen noget som helst. For... Ah, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige havde fået det. Jo, jeg kunne godt have tænkt mig på stor fisk, men... Ja, men de var der ikke. De har ikke været der i dag. Nej. Team OGP siger tak for kampen denne dag, der i selskab med de andre teams nu er godt brugte, og i det stille vejr er de helt ok med, at deres 10 timers fiskeri nu er opbrugt. Dog har vi et enkelt hold, der i solnedgangen godt kunne tænke sig en ekstra times fiskeri. Oj, derude, helt fri vand. vandet. Oj. Ej, hvor sort det godt ud. Skal vi blive her ja. lidt, så jeg bliver Skal vi bruge helt... de sidste 5 minutter her, eller hvad? Hold nu kæft, mand. Nej, det var lige op imod solen der. Nej, hvor så det bare godt ud. <laughs> Ej, det er første Jamen, gang det i det forår her, ikke, hvor jo. man har set dem springe. Det er simpelthen... Øh... Jonas, kan vi to lige blive enige om, det er det her, der gør, det er så forbandet fedt at fiske havret. Ja. ja, men helt, helt sikkert. 
at det lige pludselig, man står på en plads, og det hele vågner, ikke? Det er bare... Jeg har kæmpet i 9 timer og 45 minutter. <laughs> og så er det sidste kvarter, så... Så er det bare alt værd. Jeg lige har strammet lidt op igen der. Ej, det var godt nok spændende det sidste her, det var. Helt vanvittigt at stå i den aftensol her med ja. springende fisk. Vi har fisket i 10 timer, og jeg har lyst til at fortsætte. Altså det... Det kan godt være, at det program, det slutter nu, med den her episode. Men <laughs> skal vi tage en time mere, eller hvad siger ryggen, Jonas? Nej, jeg synes, vi skal give dem... En pause til i morgen. morgen. Altså, ja. Jeg har hørt, at det er rigtig godt, når man står her, og det hele piker. Og så lige give dem en pause, fordi så bliver det ligesom sådan ro på. Og... Ved du hvad, jeg tror også, du har brug for en pause og noget aftensmad. <laughs> Skal vi ikke sige, det var det for... Og så er de rigtig sultne i morgen tidlig, ikke? Ja. <sighs> Men fed dag ellers. Hå, kunne du høre det? Dag. Det var lyden af sådan en burger, der kaldte på os sådan. Godt være. Er det? Var det, det ikke det? Det kan godt være, det er noget af Jeg tror, det var det. Ved du hvad, så lad os prøve at gå den vej, hvor det kom fra. Kæft, hvor er det godt kæmpet, Henrik. Fed dag. Altså, søren var det godt kæmpet. Det har været en fed dag. Wow. Det var vildt. Alle teams har nu sluttet deres fiskeri, og det er blevet tid til, at dagens point skal fordeles. På mange måder var det en dag, som ville blive husket på både godt og skidt. Et af de store højdepunkter må uden tvivl være Rebekkas strømmefisk på blanke og kuglerunde 64 cm. Glæden var i hvert fald ikke til at tage fejl af med adrenalinpumpen i kroppen og rystende hænder. Vi fik et glimt af, at selv de dygtigste og mest erfarne havrede fiskere kan have nulture, og at hver forhold er alfa og omega inden for dette fiskeri. Og det er måske værd at bide mærke i, at fiskeriet døde ud i hele landet, da vinden skiftede retning og gik i nord. De sommerlignende forhold gjorde fiskeriet svært hele landet rundt, og kun et enkelt hold endte ud med at udfylde deres top 4, som dermed har sikret maksimum point i begge kategorier. Og her snakker vi om Team Vestin. På andenpladsen for dagen finder vi Team Shimano Gelumis, der sikrer sig 5 point i begge kategorier. Og selvom Team Rapala kun fangede en enkelt fisk, var det nok til at sikre dem en flot tredjeplads i begge kategorier langs den åbne kyst. Team Savage giver, der dagen for inden sikrer sig maksimum point, har en stor opgave foran dem, hvis de ønsker at rykke op på pointtavlen. Og nu vi snakker om pointtavlen, lad os da tage et sidste kig for i dag. Når alle point er lagt sammen fra den foregående dag, er det nu Team Vesti, der tager førertrøjen stærkt efterfuldt af Team Shimano Gelumis på andenpladsen. Team Savitski må se sig selv rykke ned fra førstepladsen til en fjerdeplads, hvilket også bekræfter, at alt kan ske i denne konkurrence. Der er derfor meget på spil i næste episode, hvor dagens point bliver nulstillet. Så hvad end du har planer i næste uge, så husk at følge med her på kanalen, hvor den sidste og afgørende dag skydes i gang. Og indtil da, husk at besøge vores webshop justfishing.dk, hvor du kan finde grejt brugt i videoerne. Vi ses forhåbentlig samme tid, samme sted i næste uge til den valgfrie dag i episode 15.